हेलो भिवर्स आशा कर सबाई भलो आचो आज के राशि विज्ञान मेन पार्ट शुरू करते चले से फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन तब जरा नतून देखो मैं आगे क्लस टा देखो नहीं आगे क्लस टे बेसिकाली राशि विज्ञान सम्पर्क एक बेसिक कन्सेप्ट दिए जरा नतून ता डिस्क्रिपन बक्से गए आगे भिडियो देखे नियो तेल बुझते सुविधा हो तो जैक जरा नतून एस चैनल सबसक्राइब कर और कि पार्ट आज इटार तो आज के प्रधान जो विषय हे फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन संख्या डेटा बोलते प्राप्त नम्बर मन करो एक भूगोल परीक्षा नहीं दस नम्बर से दस बंधु नम्बर पे संग्रहित डेटा कलेक्शन संग्रहित डेटा स्कोर स्कोर प्रथम छोटे बड़ो एक सजी जो नहीं तीन आरोप तीन आरोप तीन आरोप चार टैबुलेशन कलेक्शन अब डेटार स्कोर गो के बन्स्त करा हलो टैबुलेशन एबार्त स्कोर गो देखे तुम्हारा एक जिन बोझ कत धरण स्कोर आज देखो तीन स्कोर आज कि चार स्कोर आज पांच आज छय आज तीन चार पांच छय प्राप्त नम्बर गुरु धरण की चार धरण पासी मन करो कटा दिन आज एक दो चार कटा दो तीनटे मार्क कर लर्थात कतगुल तीन आज दो तीन दो मार्क कर संख्या पेलम अर्थात कत पासी तीन तीन एटा के बलासंख्या स्कोर तक बोझार चेष्टा करो स्कोर टाली परिसंख्या परिसंख्या एक्चुअल की दुईटा मान कि दुई हलो स्कोर को स्कोर दुई बार एस तीन तीन दो बार इस संख्या पुनराबृत्ति कत बार एसंख्या तीन परिसंख्या दुई मान तीन कत बार एस ना दो बार इस बोझा गया परिसंख्या का बोले स्कोर डेटार को एक डेटा जो कत बार पुनराबृत्ति कर बलासंख्या एक ही रकम भाव देखो छय कत बार एस छय तीन बार एस छय परिसंख्या हम तीन एटे परिसंख्या और ये टेबिल तैरिरा हल परिसंख्या बंधने पूर्व स्कोर के परिसंख्या बंधने आब्ध करा हल ये बला है फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन
आशा करी बुझते कि कलेेक्शन अब डेटा अर्थात तथ्य संग्रह मध्यम तथ्य पेलम से बला हम डेटा स्कोर स्कोर गो के बन्यस्त करा के बला है टैबुलेशन यस्त डेटार भिति की स्कोर गुरु एक निर्णय करसंख्या की बोलो ना को स्कोर स्कोर कत बार पुनराबृत्ति घटे से बला है तरह परिसंख्या अर्थात तीन मान तीन स्कोर दुई परिसंख्या मान तीन टे दो बार एसते परिसंख्या हलो पुनराबृत्त संख्या ओके तो ये परिसंख्यार जो बंधने पूरा स्कोर गो के आब्ध करा हेटा के बला है फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन ओके ये बेसिक कन्सेप्ट तो ये फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन आलोचना करते ग श्रेणीबद्धेटेड ग्रुप विषय तुम्हारे स्कोर गोरण स्कोर लिखी विषय क्लियर मैं करो ये स्कोर देखा स्कोर मन करो क्लियर 
একক পরিসংখ্যা আর এই ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি এইভাবে করতে যাই যে দুই এর জন্য একটা তারপর হয়তো পাঁচ আছে পাঁচ এর জন্য ছয় এর জন্য সাত এর জন্য আট এর জন্য এইভাবে করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যতগুলো স্কোর আছে তার জন্য প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ধরন চলে আসছে সেক্ষেত্রে তার পরিসংখ্যা হয়তো সব একটা করে যদি ধরন তাহলে পরিসংখ্যা এক করে হবে তা এটা কোনো মানে হয় না তখন কি করতে হয় এই ধরনের স্কোর ক্ষেত্রে যখন স্কোরের বিস্তার অনেক বেশি তখন কি করতে হয় না এটাতে একটা জিনিস ভালো করে ফলো করো মনে করো এখানে পঁচিশ জন তোমার বন্ধু রয়েছো পঁচিশ জনের একটা প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে এখানে সবচেয়ে হাইয়েস্ট নাম্বারটা কত আছে না কুড়ি ওকে আর সবচেয়ে কম আছে এক তাহলে আমাদের যে প্রাপ্ত নাম্বারগুলো কথা হচ্ছে এক থেকে কুড়ির মধ্যে ওকে তাহলে এই এক থেকে কুড়ির মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরগুলো তোমাদের বন্ধুরা তখন পঁচিশ জন বন্ধু মিলে এক থেকে কুড়ির মধ্যে নাম্বার পেয়েছ এই নাম্বারটা তার মানে এক থেকে কুড়ির মধ্যে বাকিদেরও নাম্বার রয়েছে পঁচিশ জন বাকি তেইশ জনের নাম্বার এক থেকে কুড়ির মধ্যে রয়েছে এবার আমি এই বন্ধুগুলোকে মনে করো তোমার যে পঁচিশ জন বন্ধু আছে তাদেরকে আমি কিছু গ্রুপে ভাগ করতে চাইছি নাম প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে মনে করো কিছু যারা একটু বেশি পেয়েছে তাদেরকে একটা গ্রুপ করলাম তাদের একটু কম পেয়েছে তাদেরকে একটা গ্রুপ করলাম তার থেকে একটা কম গ্রুপ তার থেকে একদম কম যারা পেয়েছে তাদের একটা গ্রুপ করলাম এই যে গ্রুপে ভাগ করা বা দলে ভাগ করা এবং তার পরিসংখ্যা বার করা মানে যে গ্রুপটা মনে করো কিরকম করতে পারি আমরা এক্ষেত্রে তাহলে এক থেকে বলতে পারি কথাই মনে করো তোমরা এক থেকে পাঁচের মধ্যে কে কে একটা গ্রুপ করলাম বলতে পারি এরকম যে এক থেকে পাঁচের মধ্যে কে কে নাম্বার পেয়েছে এটা একটা গ্রুপ তারপরে বলতে পারি কি পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যেহেতু দেখো এক থেকে পাঁচ আমি এটা পাঁচ থেকে দশই করবো তারপর একটা কি দশ থেকে পনেরোর মধ্যে এটা পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে এই যে দলে ভাগ করে নিলাম অর্থাৎ এক থেকে পাঁচের মধ্যে কে কে নাম্বার পেয়েছে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে কে কে নাম্বার পেয়েছে আর এটা হচ্ছে দশ থেকে পনেরো একটা পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে কে কে নাম্বার পেয়েছে তাহলে এই যে ভেঙে মানে দলে ভাগ করে নেওয়া এই পুরো বিষয় এতগুলো স্কোরকে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য যে দলে ভাগ করে নেওয়া এবং পরিসংখ্যা বার করা একই রকম এই পরিসংখ্যা বার করতে পারি যে এক থেকে পাঁচ এবার আমি পরিসংখ্যা বার করি এটা ফার্স্ট কি করবো ট্যালি করে ট্যালি কিন্তু কি জন্য করা হয় না তার পরিসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য করা হয় তা ট্যালি করবো এই দুইটা কোন ঘরে বসবে এক থেকে পাঁচের ঘরের মধ্যে বসবে বুঝতেই পারছো সাতটা এক থেকে সাত তাহলে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে বসবে নয় পাঁচ থেকে দশের মধ্যে পড়বে সতেরো এটাতে পড়বে উনিশ এটাতে পড়বে কুড়ি অবশ্যই এটাতে পড়বে পাঁচ এইচ এবার বিষয়টা ভালো করে ফলো করো আমি সমস্যাটাই আসতে চাইছিলাম এই পাঁচ সংখ্যাটাকে আমি কোন ঘরে ফেলবো সমস্যাটা কি এক থেকে পাঁচ একটা পাঁচ থেকে দশ এই যে সমস্যাটা তৈরি হবে তার জন্য আমি কি করতে হবে তাহলে আমি পাঁচটা এগারো ফেলতে পারি এগারো ফেলতে পারি একটা সমস্যা দেখা দেবে তখন কি করতে হয় আমি এটা মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এই সমস্যাটা মেটানোর জন্য কি করতে হবে দেখো তোমরা একটা বিষয় করি তোমরা প্রাকৃতিক ভূগোলে পড়েছ যে পাত পাতের এই যে চারিদিকের অংশটাকে কি বলে পাত সীমা বা মার্চিং বলা হয় প্লেট মার্চিং আর যখন পাশে আরেকটা পাত এসে মিলিত হয় তখন এই মিলন রেখাটাকে বলা হয় পাত সীমানা বা প্লেট বাউন্ডারি ওকে একই রকম এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কি হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান এরকম পাত সীমা যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীর সীমা আর শ্রেণীর সীমানা তৈরি করা হয় কিরকম দেখো বিষয়টা হচ্ছে যেটা করছিলাম এক্ষেত্রে কি হয় শ্রেণীর ব্যবধান হয়তো বলে দিল তোমাদের শ্রেণী ব্যবধান ধরো পাঁচ পাঁচ শ্রেণী ব্যবধানে পাঁচ শ্রেণী ব্যবধানে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বা পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরি করো এই স্কোরটা দিয়ে তখন আমরা কি করব তাহলে প্রথম আমি কি বলছি প্রথমে করতে হবে শ্রেণী সীমা তারপরে করতে হবে শ্রেণী সীমানা তো সীমা আর সীমানা আমি যেটা বললাম ঠিক প্লেটের মতো বিষয়টা এক্ষেত্রে কি করতে হয় ধরো আমি আগে যেটা করছিলাম কি না এক থেকে পাঁচ তারপর করছিলাম পাঁচ থেকে দশ তাই তো এক্ষেত্রে কি দেখো একটা শেষ পরেরটা শুরু একই ছিল হুম সীমা মানে কি একটা পাতের একটা পাতের শেষ একটা পাতের শুরু তো একই রেখা 
তার এটাই করতে হবে কিন্তু এটা করতে গেলে আমাকে পাঁচটা কোথায় পড়বে এই সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হয় সীমা সীমা আলাদা করতে হয় তো যখন সীমা করব তখন কি যা ব্যবধান দেবে ব্যবধান নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে ব্যবধান হচ্ছে এই যে নিম্ন সীমা উচ্চ সীমার মধ্যে যে ফারাক সেটা হচ্ছে ব্যবধান তাহলে যে ব্যবধানটা দেবে সেটাকে আমি প্রথমে সীমার ক্ষেত্রে এক কমিয়ে নেব তাহলে আমি স্টার্টিংটা কত থেকে করব অবশ্যই যেটা লোয়েস্ট সেল থেকে স্টার্ট করব তাহলে এক থেকে ব্যবধান যদি পাঁচ থাকে তাহলে আমি কত করব চার ব্যবধান তাহলে এক আর চারে কত হয় পাঁচ তাই তো তাহলে পাঁচ এবার কি করব এই যে আমি যেটা বলছিলাম একটা শ্রেণীর সীমা এই একটা শ্রেণীর সীমার মধ্যে গ্যাপ তৈরি হলে তবেই তো সীমা হবে গ্যাপ যদি না হয় একেবারে সবজি মিশে যায় তাহলে কিন্তু সীমা না হয়ে গেল তাহলে সীমা করতে গেলে কি করতে হবে গ্যাপ রাখতে হবে অবশ্যই তাই তাই গ্যাপটা কি এক থেকে পাঁচ যখন করব পরেরটা ছয় থেকে অর্থাৎ এখানে আমি এক গ্যাপ নিচ্ছি তাহলে ছয় থেকে ছয় চার কত দশ আবার পুনরায় আবার এক গ্যাপ করলাম এগারো আর চারে পনেরো আবার এক গ্যাপ করলাম ষোলো চারে কুড়ি আমি বিষয়টা এরকম ভাবে করলাম ওকে অর্থাৎ আমি গ্যাপ তৈরি করেছি হুম এবার একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি জিনিসটা কিরকম এটা ভালো করে ফলো করো বিষয়টা হচ্ছে দেখো আমি যে শ্রেণীগুলো করেছি হুম শ্রেণীগুলো হচ্ছে ধরো এই জায়গাটা দেখো প্রথম যে শ্রেণীটা করলাম চারটে শ্রেণী করেছি তাহলে এই সীমা এখান থেকে এক থেকে পাঁচ পরেরটা কি করেছি ছয় থেকে দশ তারপরে এগারো থেকে পনেরো তারপরে পনেরো ষোলো থেকে কুড়ি তাই তো তাহলে আমাকে সীমা সীমানা করতে গেলে কি করতে হবে এই দুটো মিশাতে হবে তার মানে এই শ্রেণীটা আর এই শ্রেণীটার মধ্যে গ্যাপ কত না গ্যাপটা হচ্ছে এক তাহলে এই গ্যাপটা যদি আমি শ্রেণীটাকে বড় করি এই দুটোকে বড় করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসবো তাহলে মাঝে মাঝে জায়গায় নিয়ে আসবো তাহলে গ্যাপ যদি এক হয় তাহলে মাঝামাঝি বলতে একে কতটা এগিয়ে যেতে হবে আর একে কতটা পিছিয়ে আসতে হবে তাই একে পয়েন্ট ফাইভ একে পয়েন্ট ফাইভ দেখো এটা একে পয়েন্ট ফাইভ এগোতে হবে মাঝে যেতে গেলে আর একে পয়েন্ট ফাইভ পিছোতে হবে তাই না তবে তো এক ব্যবধানটা পূরণ হবে অর্থাৎ এদের দুজনের মাঝখানে এই যে রেখাটা হবে সেটা হচ্ছে একে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ এখানে পিছিয়ে আসলে ছয় থেকে পয়েন্ট ফাইভ পিছিয়ে আসলে তাহলে কত হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর পাঁচ থেকে পয়েন্ট ফাইভ এগিয়ে গেলে কোথায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ মাঝে রেখাটা হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ একই রকম ভাবে এদের মাঝে রেখাটা কত থাকবে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাই না দশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ এগিয়ে গেল আর এগারো থেকে পয়েন্ট ফাইভ পিছিয়ে আসলো একই রকম ভাবে এটা পনেরো পয়েন্ট ফাইভ হবে পনেরো থেকে পয়েন্ট ফাইভ এগুলো ষোলো থেকে কমলো ক্লিয়ার তাহলে আমার যে নতুন শ্রেণীর সীমাটা হচ্ছে ভালো করে ফলো করো যে এই শ্রেণীটা এখন এইখানে আগে ব্যবধান শ্রেণী কত চার তো দেখো এখন শ্রেণীটা এই এদিকে পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে গেল এদিকে পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে গেল তাই শ্রেণীটা একটু বড় হয়ে গেল তাই না তার ওদিকে পয়েন্ট এদিকে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টোটাল এখন শ্রেণীটা লম্বা কতটা হচ্ছে এই যে নতুন শ্রেণীটা তৈরি হলো এই নতুন শ্রেণীটার ব্যবধান কত তাহলে এখন পাঁচ তাহলে আমাদের পাঁচ ব্যবধান করতে বলেছিল পাঁচ ব্যবধান হয়ে গেছে বিষয়টা কি হলো তাহলে একই রকম ভাবে এটা বা এদিকে বাড়লো এদিকে বাড়লো তাহলে এর নতুন যে শ্রেণীটা তৈরি হচ্ছে সেটাও পাঁচ ব্যবধান এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে শ্রেণীটা তাহলে দেখো এটা এইদিকে পয়েন্ট ফাইভ কমে গেছে মানে এগিয়ে এসছে তাহলে সেটা এইদিকে পয়েন্ট ফাইভ চওড়া হয়েছে তাহলে ব্যবধান আগে চার ছিল এখন এইদিকে হয়েছে তাহলে সাড়ে চার হয়েছে তাহলে ওইদিকে আরো একো অর্থিক বাড়াতে হবে তবে এটা সমান সেটা একই সমান হবে পাঁচ হাজার ব্যবধান তাহলে এটা কত মানটা কত হবে এর মানটা হবে তাহলে কুড়ি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এদিকে বাড়াতে হচ্ছে তাহলে কুড়ি পয়েন্ট ফাইভ তাই তো এগুলো তাই এর পয়েন্ট ফাইভ এদিকে বেড়েছে তাহলে একো পয়েন্ট ফাইভ এদিকে বাড়াতে হবে তাহলে নতুন যে মানটা হবে কত এক ছিল এক থেকে পয়েন্ট ফাইভ এদিকে সরে এসছে তাহলে শুধু পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে তাই না তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বুঝে গেল তাহলে জিনিসটা কি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভ টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে পনেরো পয়েন্ট ফাইভ পনেরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে কুড়ি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বিষয়টা আমরা কি করছি এই যে বিষয়টার থেকে যখন একটা সীমানা তৈরি করছি আমি পুরোটা বুঝলাম না সীমানাটা তৈরি করছি তখন তাহলে এটা কত হয়ে গেল সীমানার ক্ষেত্রে এটা পয়েন্ট থেকে ফাইভ তাই না এটা কত হবে 
शुरू प्रथम चले गए संख्या विभाजन क्लियर तो आशा कर तुम्हारे क्लियर हलो